Do you think it's appropriate to bring children to a drag queen bar? I do. C'est ce que des fois on voit dans la rue même ici dans le village des, des choses qui sont pas correctes pour les enfants. Mais si les enfants ils ont des, des parents qui sont très conscients de ce qu'on amène les, leurs enfants, puis on les dit qu'avant de venir ici, on les prévoit, c'est différent. And in fact, I think drag queens have been at the forefront of pushing for LGBTQ rights mm -hmm. to deny their place within the community or to ignore them or to erase them is exactly the problem. Recently, in a viral video from Twitter, we saw children taking part in a drag queen show in a bar, and that raised a lot of controversy. In this report, I'm not an advocate, but I'm here to see all sides of the story towards what is happening. I love the drag queen show, but when it comes to children, it is important to question the situation. We saw multiple libraries sponsoring drag queen event for children, using, of course, the taxpayer money. I tried to register for one of those events in Dorval. Everything went well until I sent a message regarding the event and asked different questions. I asked, what do drag queen have to do with childhood literacy. Would it be acceptable for them to be exposed to sexually explicit material? I noticed that the Dolva Library is sponsoring the event using taxpayer money. What makes you believe that citizens of Dorval are agreeing with funding the event? These are simple, easy to answer questions. At first, I received an email regarding the modification of their policy event where adults cannot attempt to enter the event alone, but only with the child. Afterwards, I received an email regarding my question from Sébastien Gauthier, communication officer. He said the following. We believe that giving media accreditation to people who promote hate and division and that do not share our values of inclusivity and acceptance should not happen. I was shocked to read this because I believe the question was legitimate and that it deserved to be answered. So I went to the Dovo Library to get more answer, and afterwards I went to the gay village in Montreal to see what people think of all of this. Let's check it out. C'était destiné aux enfants de toute façon. Ok. Accompagné d'un adulte parce qu'on ne laissait pas l'enfant seul. Enfin, Qu'est-ce que ça vient à faire avec la littérature des enfants? C'était une question de tolérance. C'était de montrer la... De toute façon, l'histoire qu'elle racontait, c'était pas par rapport au drag queen ou quoi que ce soit. C'est une question de. de d'ouverture et de tolérance là, par rapport à la différence. Mais en même temps, ça a été sponsorisé par la bibliothèque. Donc, c'est la ville qui a sponsorisé cet événement-là avec les drag queens. Donc, que, moi, je voulais savoir qu'est-ce qui vous fait penser, en fait, que les citoyens, qui, eux, sont les, les contribuables, sont d'accord à tenir ce type d'événement-là avec euh, drag queen. Ça ne s'était tellement pas présenté dans le cadre d'une drag queen comme d'un personnage. Fait que dans, toute sa, dans toute la démarche que cette personne-là aura, en fait, en plus, il y a des trucs qui euh, passent à la télé, puis, euh, il y a des émissions de télé avec cette personne-là. Ça a été vraiment présenté dans le cadre pour montrer la, 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 la tolérance et l'ouverture. Souvent, c'est fait par la bibliothécaire ici. Puis des, là, on a décidé de faire ça avec euh, cette personne-là parce qu'elle est déjà connue. Puis au départ, cette personne-là, c'est un enseignant. Le, le drag queen, c'est un enseignant? Un enseignant de musique au primaire. OK. Fait il y a un discours qui est très, très euh, ouvert par rapport aux enfants. Puis, comme je vous dis, c'est principalement pour la différence. Pas, euh, il ne voulait pas choquer personne. Puis, il n'y a pas eu de commentaire. Il y avait des parents avec les enfants. Si je pense que le parent n'était pas à l'aise, que son enfant assistait ça, il ne serait pas venu. Mm -hmm. Moi, j'aimerais savoir, avez-vous eu des, quand même des gens qui vous auraient écrit par rapport à cet événement-là, un peu négativement? Ah, ben oui, ben, on a eu des commentaires autant d'un côté que de l'autre. C'est pas... euh, sûr que ça divise. Oui. Ben, oui. And at Montreal, St. Catherine Street, where is the 
gay village. So I'm here today to ask the people what, how they feel to bring, first of all, a children to a strip club, and in the other hand, in a drag queen bar, just to see what they think about the difference of both of it. And as well, I'm here to know if they think that this is a bit too much pushing to represent the LGBTQ community. As you know, I'm really into free speech, free exp expression, and I'm here to hear all type of opinion of it. Do you think it's adequate to bring a children into a strip club? Um, not particularly. Um, I'm all for body positivity, mm -hmm. and I think it's important to teach children that, but I think strip clubs tend to be inherently sexualized spaces. Mm -hmm. Um, and they are considered a, a, a form and space for adult entertainment. So, que vous trouvez que c'est adéquat d'amener des enfants dans un bar de danseuse? Bah, pas du tout. Pour quelle raison? Bah, c'est des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans un endroit où des personnes sont dénudées et se dévoilent? Mm -hmm. C'est pour les adultes. C'est ouais. pas pour les enfants. I wouldn't think it's a good idea. Mm -hmm. I don't think it's a good idea. Des, dans un bar de danseuse? Oui. Non, c'est pas adéquat du tout. J'ai plus de jeunes enfants, mais j'amènerai jamais un enfant dans un bar de danseuse. Oh, je dirais que c'est un petit peu agressif. Mm -hmm. Un petit peu trop tôt. Oui. Et effectivement, si c'est limité à moins de 18 ou 21 ans, c'est justifié. I don't think children should go to a strip club. <laughs> And in the other hand, do you think it's appropriate to bring children to a drag queen bar? I do. Um, I think it probably depends on the drag queen in question mm -hmm. um, and the kind of performance they're putting on mm -hmm. because, you know, just like with comedians, some drag queens uh, are a little more vulgar or family friendly than others. Mm -hmm. I've, I've seen like drag brunches and drag story times and stuff and kids love it. Mm -hmm. um, kids are very receptive to drag queens. They just see them as, you know, the artistic Um, creative expressionists that they are. Mm -hmm. Would you bring your children to a drag queen bar? Well, it's not the same. I mean, one's a performance, the other one's a like a sexual show. Mm -hmm. They're not at all the same. I wouldn't compare them at, at all. C'est exactement la même chose. Mm -hmm. Pour moi, les enfants, ils n'ont rien à faire dans un monde comme ça. Ils doivent euh, juste voir un monde d'enfants, c'est-à-dire jouer entre eux, pas avoir des choses sexualisées qui sont sexualisées, mm -hmm. tout simplement. Mais à, à la base, un enfant dans un bar, il y a des, il y a des, des gens qui sont en état d'ébriété avancé. Des fois, il y a des scènes de violence. Ce n'est pas un endroit nécessairement qui, qui sont sécuritaires euh, pour les enfants. Mais si c'est un spectacle encadré avec des, des drag queens qui font de l'humour, de la danse, du chant, je ne vois pas pourquoi il y aurait un problème. Je trouve qu'il y a des choses, ouais, comme je le disais, qui se font à certains âges et qui ne se font pas à d'autres. Et peut-être que mon enfant, il n'a pas besoin de découvrir les drag queens et tout cet univers-là si jeune mais que je serais très contente de lui faire découvrir plus tard parce que ce sera plus l'âge. Ouais. Peut-être on focus sur Disney et les genres de choses comme ça quand <rire> il est enfant et après on voit pour le reste. C'est différent, c'est un show, euh, ça dépend le show aussi. Euh, ça peut être des shows qui ne sont pas corrects pour les enfants, mais la plupart des temps, des shows sont, sont pour faire rire puis mm -hmm. pour s'amuser. On pourrait penser vouloir euh, initier son enfant à ça, mais... Même là, encore là, on est dans des lieux où il y a de la boisson, où c'est, je ne sais plus quel âge maintenant, mm -hmm. mais c'est sûrement 16 ans, 17 ans, 18 ans et plus. C'est pareil, ça peut être un peu agressif. Oui. Il euh, faut être adulte pour comprendre un spectacle de drag queen, comme il faut être adulte pour comprendre pourquoi une femme ou un homme se déshabille devant mm -hmm. soi. Drag queen, c'est quoi? C'est les hommes qui s'habillent en femmes mais qui performent. Non plus. Pour moi, c'est non plus aussi. Do you think it's good for the LGBTQ community to see all these government pushing into the drag queen, like showing show for children? Again, I think it very much depends on the show in question. Um, I think ultimately at the core here, the issue is that we do need LGBTQ representation, especially for kids. Mm -hmm. Um, when I was growing up, there wasn't a whole lot of that. And when you have that experience, you have children growing up thinking that they're othered, you know, um, and there are much higher rates of self-harm and suicide and substance abuse in the queer community because there is that lack of um, inclusivity a lot of the time. And I would hate for any child to grow up thinking that being trans or queer was 
not okay. Mm -hmm. Aux États-Unis, on a vu des enfants qui sont dans, vraiment dans un bar de drag queen où il y a quand même des spectacles qui se donnent. On voit beaucoup que les bibliothèques sponsorisent des, des, euh, des activités avec des drag queens. Euh, Trouvez-vous que ça va un peu trop loin sur ce, cette, euh, envers les enfants? Est-ce que vous trouvez que c'est approprié? Bien, je pense que les États-Unis puis le, 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 le Québec, c'est deux sociétés complètement différentes. Aux États-Unis, tu as des lois en Floride où tu n'as même pas le droit de dénoncer euh, que l'homosexualité existe dans les écoles auprès des enfants. Puis après ça, tu as d'autres États où, comme vous dites, euh, ils sponsorisent euh, des événements où les enfants sont, sont confrontés à ça. Donc, je pense que ça n'a complètement aucun bon sens. Puis c'est... Je pas d'autres opinions à part... Je, comme C'est un non-sens. Je ne pense pas qu'on devrait prendre ça comme exemple ou qu'on devrait se prononcer. En fait, l'événement qui a été sponsorisé, c'est ici à Dorval. La librairie a amené une drag queen euh, qui est un enseignant pour euh, raconter euh, des histoires. Euh, Est-ce que vous trouvez, vous, que c'est approprié de mélanger les enfants à des choses qui n'ont pas été confrontées auparavant, euh, surtout en bas âge? Que, si vous me demandez si je trouve ça approprié qu'une drag queen lise des histoires à des enfants? Oui. Pas, pas plus ou moins qu'un autre drag queen lise des histoires. Là. Des enfants peuvent se faire lire des histoires. Euh, tant mieux s'ils sont confrontés à des personnes... Euh, les, les, les drag queens, c'est de l'art, hein? C'est une forme, forme d'expression, c'est du maquillage, c'est des costumes. Si, mais je, je trouve que c'est un match bizarre quand même, là, une drag queen qui a une histoire, mais je vois pas plus, plus que ça, là. C'est pas l'approche que j'aurais préconisée, disons, là. C'est une, une approche comme une autre. Ouais. Mais je pense qu'avant la drag queen, il y a toute une, tout plein de choses à expliquer, parce que, voilà, encore une fois, c'est mm -hmm. réducteur de dire, ben, homosexuel égale drag queen. Je pense que c'est pas le cas. Mm -hmm. Donc peut-être avoir une autre approche. Et ensuite, bien sûr que les drag queens, c'est aussi une fierté. Mm -hmm. Et ça, c'est ce qu'on prend complètement. Mais peut-être l'amener d'une autre façon avant pour que ce soit pas réducteur dans l'esprit le, des enfants. Parce qu'un enfant, en plus, il voit une drag queen, on lui dit que ça, c'est homosexuel, hop, direct, ça match. Et c'est l'image qu'il garde ouais, pendant toute sa vie. Ça, je pense même que ça peut contribuer à, à entretenir des préjugés qui n'ont pas lieu, ouais, qui, qui lieu d'être. Ouais. Peut-être qu'il y a des personnes homosexuelles qui eux n'ont pas envie d'être associés oui, aux drag queens parce que eux ça les rejoint pas mm -hmm. donc mais c'est une façon comme une autre c'est ce qui des fois on voit dans la rue même ici dans le village des, des choses qui sont pas correctes pour les enfants mais si les enfants ils ont des, des parents qui sont très conscients de ce qu'on amène les, leurs enfants puis on les dit qu'avant de venir ici on les prévoit c'est différent. On est dans la, le mois de la fierté gay. Euh, on a vu aux États-Unis, il y a des enfants, justement, qui ont a vu dans des bars de danseuses, euh, des bars de, de rag queen perform oui. faire leur oui, performance. Oui, oui. On a également vu, bon, les, les bibliothèques oui. de plusieurs villes ici euh, au Québec euh, sponsorisent les drag queens euh, pour raconter des histoires aux enfants. Pensez-vous que c'est la meilleure approche pour introduire un enfant à la communauté LGBTQ que d'utiliser les drag queens? Moi, je pense que oui. Je pense que je voyais ce que... Je me souviens plus de son nom, là. Euh, celle qui l'a fait, qui est enseignant aussi, Barbada. ou enseignant à Barbada. Et euh, je trouvais ça super, là. Mm -hmm. Puis les enfants aimaient ça. Puis les enfants trouvaient ça extraordinaire de voir euh, un drag queen qui, finalement, pouvait faire autre chose que juste ça, là. Alors oui, ça les... Ça les... Je pense que ça les intègre davantage à la société puis à ce qui se passe, là. And in fact, I think drag queens have been at the forefront of pushing for LGBTQ rights mm -hmm. to deny their place within the community or to ignore them or to erase them is exactly the problem, right? A, the big part, the biggest part of LGBTQ rights is to show that there's a diversity of people. We're not all, you know, heterosexual white uh, people. There's a, a diversity of people who have a diversity of lifestyles. Mm -hmm. I know some of the people from the community that say that they are pushing a little bit too far and they are not feeling comfortable with that and say that they, that doesn't represent them. That's okay. Um, they don't have to be represented by everybody. Not everyone is represented by everyone. That's okay. But you can't deny that there are people who are different than you. That's the whole part of the LGBTQ movement right now, is to show that there's a diversity of people. Our acronym, even LGBTQ, is not even the full acronym. There's so many other letters because there are so many different people who, uh, you know, are represented by different groups of people. It is important to acknowledge that. I think it's important for the same reason that it's important to um, showcase women in media or people of color in media because queer people exist. Mm -hmm. It's important to have representation. I've, I've talked to, I know this isn't necessarily about um, 
queer stuff, but I've talked to a lot of my, my friends who are people of color who grew up not being able to find like black Barbies, mm -hmm. you know, or even like band-aids that match their skin. I think it's really important to have that representation because these people exist. Mm -hmm. And it's important for kids from a young age to recognize that they are represented, mm -hmm. that they aren't excluded socially. They're essentially pushing, not just aggressively, I wouldn't say that, but they're challenging social norms. And I think that's important, mm -hmm. especially when so many people in our community face discrimination. But do you think that increased polarization in, on the not opinion of people? Not at all. I think if anything, if they weren't there and they weren't having that conversation, people wouldn't, you wouldn't be asking me this question. We wouldn't even be talking about it because it, people would say, well, everyone is the same and everyone is like this. And what they're saying is, no, there's difference. And the fact that you're asking me this question is essentially saying like, should we be talking about this difference? Mm -hmm. Yes, we should, because people are different mm -hmm. and that's what they're bringing to the conversation. Yeah. And the fact that more children are being exposed to it, it's going to be a new generation that's not even gonna, it's, it's not even gonna be a question about, oh, men are like this and women are like this. There's going to be an understanding of like, no, actually men and women can be a little bit different than that. And there's not just these two binaries, mm -hmm. there's a lot in between. And I think that's super important. So I know some people from the LGBTQ community who think that it's going a little bit too far and that doesn't represent them. Um, do you see a little bit like that on your side? Again, I, I do think it's really contextual mm -hmm. um, because, you know, drag is, is kind of a niche thing even in the queer community. But I mean, as, as long as the shows being performed are you know, age appropriate for kids in, in the sense that the comedy is age appropriate, the language is age appropriate. I think it really just showcases to children, especially if they happen to identify as queer growing up, that, hey, drag is a thing. Mm -hmm. It's it's an option. It's a great form of creative expression. Mais de toute façon, la, la, polar, la polarisation, elle existe, mm -hmm. elle est là. Alors, je pense pas que de vouloir euh, intégrer, vouloir, euh, non, je pense pas que ça crée plus de, poli de polarisation. Elle est déjà là. Mm -hmm. Alors, ceux qui vont se polariser, vont se polariser. Puis ceux qui ont à être sensibles à ça, mm -hmm. ben vont l'être. Alors, non, je pense pas. Ouais. If you want to support our news, you can do so by buying some of our merch to represent who is Rebel News. And you can do so at rebelnewsstore.com. And you can use my code, Alexa10, so that gives you 10% off. And please wear it and share our news a little bit everywhere. <laughs>